J'explique toujours aux gens qui parlent avec beaucoup d'émotion, indignés d'ailleurs, euh, que, que la religion en Chine est pourchassée et persécutée. Je leur dis laquelle Alors, ils me disent le christianisme. Je dis, mais le christianisme, ce n'est pas une religion chinoise. Le christianisme, le Christ, Jésus-Christ, cet homme si magnifique, si doux, si bon, a été envoyé en Chine dans une caisse d'opium. C'est comme ça qu'il nous est arrivé, avec le fusil d'un côté et l'opium de l'autre. Comment voulez-vous qu'on l'aime Comment voulez-vous qu'on comprenne le christianisme La première chose que les missionnaires faisaient quand ils étaient un peu casés, c'était durant les temps de famine et d'inondation, quand les pauvres paysans n'en pouvaient plus, de les convertir en leur donnant un bol de riz. Vous mangez, on vous baptise. Si vous, si vous, si vous ne voulez pas être baptisé, vous ne mangez pas. C'est ce qu'on appelait les chrétiens du riz. Comment voulez-vous qu'on aime ça Et puis alors, ils achetaient à tour de bras des villages. L'église catholique est devenue grand propriétaire terrien. C'est à elle qu'appartenaient à Shanghai tous les districts de, de prostituées. Comment voulez-vous qu'on respecte une église comme ça Ça, c'est le christianisme. Et je ne parle pas du protestantisme qui était tout aussi mauvais. Le bouddhisme aussi a été importé. La Chine elle-même n'a jamais pu évoquer, n'a jamais vraiment créé une religion. C'est vraiment extraordinaire. Elle a eu le moralisme avec Confucius. Elle a eu le taoïsme qui est une chose très vague. Mais ce sont deux philosophies. Et qui font du comportement moral humain la fin en elle-même. Il n'y a pas un ciel, il n'y a pas un paradis, il n'y a pas au-delà de la vie euh, une vie meilleure. Ça s'arrête avec la mort. Il n'y a pas d'enfer non plus. Il n'y a pas d'enfer non plus. Il n'y a donc jamais eu de religion traditionnelle théiste en Chine Non, pas vraiment organisée. Il y a eu un peu d'animisme et puis il y a le, le bouddhisme qui est venu de l'Inde, qui a subi quelques modifications. Mais la Chine elle-même n'a jamais évolué une religion. Mais elle a évolué des moralités, le confucianisme, le taoïsme, etc. Et la condition féminine en Chine, telle que vous l'avez vécue et telle qu'elle existe aujourd'hui